On the eve of June 6, 1944, Richard Scott Brown, a member of the Royal Air Force 644 Squadron from Port Arthur, Ontario, was towing gliders out under the moonlight. Just after midnight, he would seize bridges in enemy territory. Securing these access points proved to be critical to the success of Operation Neptune. It meant that the infantry could send over heavy artillery on the morning of D-Day and help the men who had carried out the amphibious landings. Norman Harold Kirby, a Bren gunner from British Columbia, was one of these men. A member of the North Shore Infantry Regiment, he stormed Juneau Beach on the morning of June 6, 1944. But while making its way to shore, the landing craft carrying his unit hit a mine. So Norman Kirby did what he had been trained to do. He ran, without any weapons save a knife, a fork, and a spoon. Norman Kirby ran across the beach towards the enemy. He would go on to fight in Belgium, Germany, and Holland. He was just 19 years old. Come, Normand Kirby. Comme Normand Kirby, Jean Trempe venait juste, tout juste d'avoir 19 ans lors du débarquement de Normandie. Originaire de Montréal, lui aussi était loin de chez lui. Il s'est dirigé vers la rive, sous la pluie des bombardements allemands. Il se souviendra toute sa vie du carnage dont il a été témoin ce jour-là. Des cris de ses camarades blessés par les balles et les bombes. Des corps sans vie qui jonchaient la plage, le corps des siens. De soldats, de lieutenants et même de capitaines tombés au combat. Jean Trempe affirmera plus tard qu'il a vu le meilleur et le pire de l'être humain pendant la Deuxième Guerre mondiale. 14,000 Canadians stormed Juneau Beach that day with no guarantee of victory. It was a gamble like the world had never seen before. But when duty called, Canadians from coast to coast to coast answered. The 3rd Division and the 2nd Armoured Brigade represented all of Canada. They were comprised of men like Richard Scott Brown, Norman Harold Kirby, and Jean Trempe, men who came from different parts of our great country to serve. On the battlefields of Normandy, Francophones, Anglophones, Indigenous peoples, new Canadians came together as one, one fighting force standing on guard for their British American and French allies. One country standing on guard for the wounded soldier, the imprisoned brother, the oppressed sister, the grieving mother, the deceased father. Standing on guard for democracy, for liberty, for peace. Les troupes canadiennes auront réussi à avancer plus loin en terre ennemie que n'importe quelle autre armée lors du débarquement de Normandie. Nos soldats venaient d'entrer dans l'histoire. Mais ce soir-là, ils pleureront la perte de ceux qui ne reverront jamais notre pays. La perte de pères, de frères et de fils qui, il y a 75 ans, jour pour jour, ont fait le sacrifice de leur vie 
pour leurs concitoyens, pour les générations futures, pour vous et moi. Plus de 5 000 Canadiens sont tombés sur les champs de bataille de la Normandie. 75 ans plus tard, nous nous souvenons de l'ampleur de leurs sacrifices. Nous nous souvenons notamment des compagnies de la première vague, comme les Royal Winnipeg Rifles et les Queen's Rifles of Canada, qui ont subi des pertes énormes dans les premières heures du jour J. Nous nous rappelons leur courage, leur ténacité et leur générosité. We thank them not only for their sacrifice, but for their example, for inspiring countless young men and women to answer the call of duty like they once did, for teaching us the value of service, for showing us the true meaning of honor. We thank them for leaving us a better world than the one they once inherited. We owe an enormous debt of gratitude to the men who fought the beaches of Normandy. Grâce à eux, nous vivons dans la liberté et dans la paix. Grâce à eux, les valeurs de paix et de démocratie définissent notre pays. Mais l'héritage qu'ils nous ont légué s'étend bien au-delà de nos frontières. Ils ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Ils ont tissé les liens d'amitié sur lesquels reposent nos relations avec tant de pays aujourd'hui. Ils ont inspiré les grands forums internationaux qui régissent l'univers diplomatique, des forums comme l'ONU, l'OTAN, la Banque mondiale et j'en passe. Grâce à eux, Grâce aux sacrifices qu'ils ont su faire il y a maintenant 75 ans, notre monde est plus sûr, plus connecté et plus pacifique qu'il ne l'était à l'époque. I stand here knowing that I can never fully understand what our brave men and women in uniform experienced and will never forget. Only those who threw themselves against the walls of the fortress of Europe in Normandy know the full extent of what unfolded here 75 years ago. But it is the responsibility of all Canadians to ensure that their story and their sacrifice will never be forgotten. It is up to us to preserve and protect the values for which they fought up to us to uphold their proud legacy, and we will not let them down. Merci.